प्यारे बच्चों आपके क्लासेस थ्री फोर एंड फिफ्थ में हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड की चर्चा की थी और ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड आप फूली रूप से प्रिपेयर कर चुके होंगे ये मुझे आपके ऊपर पूर्णतः स्टेट है और बच्चों जब तक आप सेल्फ नहीं पढ़ोगे तुम्हारी तैयारी नहीं हो सकेगी आगे बढ़ने के लिए कुछ पाने के लिए तुम्हें तो ईमानदारी के साथ काम करना पड़ेगा बच्चों देख रहे हो नबी के माहौल में किस तरह से हम लोगों के द्वारा तुम्हारे ये सहायता की जा रही है ताकि ताकि तुम उसको पढ़ो और तुम पढ़ोगे ही नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा बच्चों इसलिए आप लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि जो कुछ भी मैं पढ़ा देता हूं उसे अपने स्तर पर अपनी जवाबदेही समझ के तैयार करने का कोशिश करेंगे बच्चों चलिए तो आज एक नया चैप्टर आपका है समय कम है बात की ओपनिंग होगा क्लासेस का तो हम लोग करेंगे क्लास में अभी एक नया चैप्टर आपका जो है एस्टेट्स ऑफ मैटर्स एस्टेट्स ऑफ मैटर पदार्थों की अवस्थाएं एस्टेट्स ऑफ मैटर एस्टेट्स ऑफ मैटर पदार्थों की अवस्थाएं मेरे प्यारे बच्चों डियर चिल्ड्रेन देर आर मेनी थिंग्स अराउंड एस हमारे चारों तरफ भिन्न भिन्न चीजें हैं समर सम थिंग्स आर लिविंग कुछ चीजें सजीव है एंड सम थिंग्स आर नन लिविंग और कुछ चीजें निर्जीव है ऑल थिंग्स इन एस्पेक्टिव ऑल थिंग्स इन एस्पेक्टिव ऑफ दियर साइज एंड से सभी चीजें को अपना आकार होता है अक्यूपाइड प्लेस या है स्पेस स्थान छेदते हैं एंड हैव वेट और उनका अपना एक वेट होता है वजन होता है बच्चों तो आपने देखा कि देर आर मेनी थिंग्स अराउंड एस और ये थिंग्स दो कैटेगरीज में दो कैटेगरीज ये नन लिविंग या लिविंग का पहले लिविंग आपको हमने पहले ही पढ़ाया है लिविंग थिंग्स और दूसरा नन लिविंग थिंग्स नन लिविंग थिंग्स नन लिविंग थिंग्स और इन सभी चीजों में का अपना रिस्पेक्टिवली उनका अपना शेप एंड साइज होता है इन सभी चीजों का अपना शेप एंड साइज इट्स ओन शेप एंड साइज इसका अपना आकार होता है मेरे प्यारे बच्चों ये चिल्ड्रेन दूसरा दूसरा है बच्चों दुनिया की 
सभी चीजें चाहे वो नॉन लिविंग हो या लिविंग ऑल थिंग्स अकुपाय प्लेसेस ऑल थिंग्स अकुपाय स्पेस सभी चीजें स्थान छेकते हैं इट्स अकुपाय अकुपाय स्पेस ये स्थान छेकते हैं चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो और इन चीजों में इन थिंग्स के को अपना वेट होता है वजन होता है इट हैच इट हैच वेन ओन वेट वेट मीन्स वजन मेरे दिए चिल्ड्रेन तो अभी अभी हमने कहा लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो उनका अपना सेप होता है अपना साइज होता है ये स्थान छेकते हैं इसे अपना इसका वेट होता है इसके बाद बच्चों ये स्ट्रोक ब्रेकिंग ये रुकावट डालते हैं इट स्ट्रोक इट स्ट्रोक ऑब्जेक्शन ये रुकावट डालते हैं बच्चों और इसी कारणों से हम कह सकते हैं चाहे वह लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो इन सब सभी थिंग्स को हम क्या कहेंगे मैटर कहेंगे बच्चों ऑल थिंग्स कॉल मैटर क्या कह रहेंगे मैटर तो डियर चिल्ड्रेन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि वॉट इज मैटर वट इज मैटर पदार्थ क्या है वट इज मैटर पदार्थ क्या है तो आप जवाब दोगे वह वस्तुएं वह सबस्टांसेस जो स्थान छेकती है दूसरा जो जिसका अपना आकार होता है सेप एंड साइज होता है जिसे अपना वेट होता है जो रुकावट डालते हैं और जिनका अनुभव हम अपने सेंस ऑर्गेन से कर सकते हैं डेट ऑब्जेक्ट इज जनरली नोन एज मैटर इन सभी वस्तुओं को हम क्या कहेंगे ऑब्जेक्ट कहेंगे एंड इसका हम फिलिंग इट्स फील्स बाय फील्स बाय आवर सेंस ऑर्गन देखो बच्चों हम थोड़ा सा तो इसमें इन सब का यूज कर रहे हैं घबराओगे नहीं क्योंकि सारा का सारा चीज इजी है तो जिनका अनुभव हम अपने ज्ञान इंद्रियों से कर सकते हैं वो हमारा क्या कहलाएगा मैटर या पदार्थ तो बच्चों आपने देखा आपने लर्न किया आपने सीखा देर आर टू स्टेज एच ऑफ मैटर्स देर आर टू कैटेगरीज ऑफ मैटर्स मैटर्स के दो कैटेगरीज पहला कैटेगरीज ये लिविंग थिंग्स और दूसरा कैटेगरी नॉन लिविंग थिंग्स और आपने ये भी देखा मैटर या सबस्टांस ऑल मैटर और सबस्टांस है ओन सेप एंड साइज दूसरा आपने देखा इट्स अकुपाय स्पेस तीसरा आपने देखा इट्स ओम हैज ओन वेट इट्स स्ट्रॉक ऑफ जैक्सन एंड इट फील्स बाय एनी इट फील्स बाय आवर सेंस ऑर्गेन ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट के आधार पर हम कह सकते हैं कि वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो ये सभी मैटर कहलाते हैं और मैटर 
कि दो कैटेगरी बच्चों लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स तो अब हम देखेंगे कि मैटर्स के स्टेट तो मैटर्स के स्टेट को हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर तो बच्चों ये क्लियर हो गया कि व्हाट इज मैटर व्हाट इज मैटर ये क्लियर हो गया अगर आपसे आपको डिफाइन करना पड़े आपको परिभाषा देना पड़ेगा मैटर को तो आप बता सकते हो बच्चों आपने ये भी सीखा कि दुनिया की सभी मैटर का अपना सेप एंड साइज सभी स्थान प्लेस ये स्पेस अकुपा करते हैं बेड्स होते हैं स्टॉक डालते हैं और उनका हम फिलिंग क्या अपने सेंस ऑर्गेन से कर सकते हैं बच्चों तो आइए अब हम देखेंगे आगे स्टेट्स ऑफ मैटर या फॉर्म्स ऑफ मैटर मैटर के रूप कितने फॉर्म्स में मैटर पाए जाते हैं हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ मैटर मैटर्स के कितने रूप होते हैं नाउ आई से डिस्कस अबाउट फॉर्म्स ऑफ मैटर नाउ आइए हम मैटर्स के रूप की चर्चा करेंगे तो फॉर्म ऑफ मैटर फॉर्म्स ऑफ मैटर बताओ मैटर्स कैन बी फाउंड इन एनी ऑफ थ्री स्टेट्स मैटर कैन बी फाउंड इन एनी ऑफ थ्री स्टेट्स तो बताओ मैटर्स कैन बी फाउंड पाए जा सकते हैं मैटर कैन बी फाउंड इन एनी मैटर कैन बी फाउंड इन एनी ऑफ थ्री स्टेट्स इन एनी ऑफ द थ्री स्टेट्स ऑफ द थ्री स्टेट्स मैटर तीन स्टेट्स में पाए जा सकते हैं बच्चों पारा स्टेट्स पहली अवस्था इसका सॉलिड सॉलिड दूसरा स्टेट लिक्विड और तीसरा स्टेट गैस दीज आर थ्री स्टेट ऑफ मैटर या मैटर कैन बी फाउंड इन एनी थ्री इन एनी ऑफ थ्री स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस तो बच्चा सॉलिड सॉलिड ये लिविंग भी हो सकता है नन लिविंग भी हो सकता है लिक्विड लिविंग भी हो सकता है नन लिविंग भी हो सकता है और गैस मे भी लिविंग और नन लिविंग बॉक्स आ द एस्टेट्स ऑफ मैटर आइए बच्चों अब देखेंगे सॉलिड का हिंदी ठोस लिक्विड का हिंदी द्रद और गैस का हिंदी गैस अब बारी बारी करके हम सबके बारे में जानेंगे व्हाट इज सॉलिड व्हाट इज लिक्विड एंड व्हाट इज गैस तो आइए अब हम चर्चा करेंगे सॉलिड पर सॉलिड ठोस बच्चों सॉलिड सब्सटांसेस विच और हार्ट एंड स्ट्रॉन्ग विच डू नॉट चेंज दियर सेफ इजली और कॉल्ड सॉलिड 
substances which are hard and strong substances which are hard which are hard and as strong which are hard and as strong and do not change their shape change their shape change their shape easily as hani said we do not change their shape easily we do not change their shape easily aasani se nahi badal sakte hain bachchon are called solids are called solid अब इसके बाद इसका एग्जाम्पल आप देख लो टेबल टेबल कुर्स चेयर क्या टेबल चेयर पेन पेंसिल एक्सेट्रा टेबल चेयर बुक Brick, it, a stone. It's not about that. It's a track and let me tell you. It's a track. It's about two other characters. Sorry, I'm not able to get it. Sorry, we do not say we do not change the shape easily. Sorry, I'm not able to get it. Sorry, I'm not able to get it. दूसरा इसका कैरेक्टर है बच्चों सॉलिड का के इट हैच मैंने इंटर सेलुलर इट मोलेकुल्स आर अटैच्ड विद ईच अदर इसके अनु आपस में सटे होते हैं सो दैट देर इज नो इंटर सेलुलर एस्पेस There is no intercellular space, so its molecules are its molecules are attached with its molecules are attached with each other. Each other so that. इंटरसेलुलर इंटरसेलुलर एस्पेस इंटरसेलुलर एस्पेस और नोट प्रेजेंट नोट प्रेजेंट प्रेजेंट इसके बाद बच्चों इसमें ये जो है इसका अट्रैक्शन फोर्स आकर्षण बल काफी स्ट्रांग होता है इस अट्रैक्शन फोर्स इज वेरी स्ट्रांग सो दैट इट कैन नोट बी प्रेसराइज इसलिए इसे दबाया नहीं जा सकता है इस अट्रैक्शन फोर्स इस अट्रैक्शन फोर्स अट्रैक्शन फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग इज अट्रैक्शन फोर्स अट्रैक्शन फोर्स मीन्स आकर्षण बल अट्रैक्शन फोर्स इज वेरी एस स्ट्रॉन्ग सो ड्यू टू दिस फैक्ट ड्यू टू दिस फैक्ट 
this fact it cannot be it cannot be pressurized pressurized इसलिए इसे दबाया नहीं जा सकता है बच्चों और आप बच्चों जान लो एक्सेप्शन के तौर पर मरकरी बट इट इज ऑलमोस्ट फाउंड इन लिक्विड स्टेज मरकरी इज ए मेटालिक एलिमेंट विच रिमेंस लिक्विड एट ए नॉर्मल टेम्परेचर तो बच्चों एक्सेप्शन में आप दे सकते हो एक्सेप्शन में आप लिख सकते हो कि मरकरी इज मेटालिक मरकरी इज मेटालिक एलिमेंट मरकरी मरकरी जो है वह मेटालिक सॉलिड है बट विच इज प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट लेकिन ये मेटालिक एलिमेंट होने के बाद भी ये किस स्टेज में तो लिक्विड स्टेज में पाए जाते हैं अवस्था में एक्सेप्शन अब बात के तौर पर मेरे प्यारे बच्चों आप लिख सकते हो एक्सेप्शन एक्सेप्शन मीन्स अब बात एक्सेप्शन मीन्स अब बात तो मरकरी जो मेटालिक एलिमेंट मरकरी जो मेटालिक एलिमेंट विच रिमेंस ये ठोस होते हुए भी मरकरी मरकरी इज ए मेटालिक एलिमेंट मरकरी मीन्स पारा मरकरी ठोस है बट विच इज प्रेजेंट इन क्या लिक्विड स्टेज मरकरी इज ए मेटालिक मेटालिक एलिमेंट विच रिमेंट Which remains, which remains found at him, which remains liquid at normal temperature, which remains liquid, तरल होते हैं at normal temperature. तो बच्चों अभी आपने solid की चर्चा की temperature आपने देखा सॉलिड कैन नॉट बी चेंज यर सेप इजली इसका सेप एंड साइज फिक्स्ड सेप एंड साइज इसका फिक्स्ड होता है इसका सेप एंड साइज इट सेप एंड साइज फिक्स्ड आपने निश्चित या डिफिट लिख सकते हो तो अभी आपने सॉलिड की चर्चा की बच्चों ये सॉलिड आपने देखा कि देर आर मेनी थिंग्स अराउंड अस एंड दिस थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स बॉथ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर अकुपाइड प्लेस या स्पेस इट हैज ओन सेप एंड साइड इट्स एट वे It's a change your self. It can be changed into one form to another, which is called matter or matter. Do you understand? This matter or section, I have taught you. It is strokes of Jackson's, and, and it can be placed by the sense organ. I have seen this too. This substance or matter has three stages. थ्री फॉर्म थ्री रो पहला फॉर्म आपका ये सॉलिड दूसरा फॉर्म लिक्विड तीसरा फॉर्म गैस सॉलिड में आपने देखा इट्स सेफ एंड साइड फिक्स्ड दूसरा इट कैन नॉट बी चेंज इट कैन नॉट चेंज दियर सेफ इजली इसके बाद आपने ये भी देखा कि इट्स हैज नो गैप या In a gap from in between their molecules, that means intercellular space is absent. आपने ये भी देखा कि solid का attraction force, solid का attraction force काफी strong होता है due to this fact. 
इसके कारण सॉलिड कैन नॉट बी प्रेस्ट्राइज सॉलिड को दबाया नहीं जा सकता तो बच्चों आप ये आपका सॉलिड क्लियर हो चुका है आपने ये भी पढ़ा कि मरकरी सॉलिड होते हुए भी ये नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं मरकरी के मेटालिक एलिमेंट्स विच लिक्विड विच फॉर्म विच प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म एट नॉर्मल टेम्परेचर या विच रिमेंस या छुटका विच रिमेंस विच रिमेंस इन नॉर्मल टेम्परेचर तो बच्चों सॉलिड आपका क्लियर हो चुका है अब हमें ये लिक्विड की चर्चा करनी है करना बच्चों लिक्विड या तरल तो आइए लिक्विड की चर्चा कर ले हम लोग देखें लिक्विड द सबस्टांस विच डू नॉट हैव ए शेप ऑफ देयर ओन द सबस्टांस द सबस्टांस Which do not, which do not have a shape, which do not have a shape, which do not have a shape. But general shape of their own, but generally, but generally, but generally, take the shape at of the container. But generally, take their shape. Generally, take the asset. At a container of the container of the container of the container is called. Yeah, they are called pod. They are pod into they are pod into they are pod into they are pod into are called liquid. Are called liquid. But you have seen that what was the substances which do not have shape, which are not of any kind, or which are not fixed, 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 which are not fixed. जिस बर्तन में वो उसे पॉड किया जाता है रखा जाता है उरेला जाता है जिस बर्तन उसका वो सेट एक्सेप्ट कर लेता है दैट सब्सटेंसेस या दैट मटेरियल्स या दैट मैटर सार जनरली टर्म दैट लिक्विड आप सीधा जान लो कि ये लिक्विड का अपना कोई डिफरेंट सेट नहीं तुम ये भी जान लो लिक्विड को जिस कंटेनर में रखोगे पाउड करोगे कंटेनर मतलब बर्तन बच्चों याद रखोगे कंटेनर जिस 
कंटेनर में आप उसे रखोगे वह उसका सेफ गन कर लेगा फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड ऑयल को लो तुम किसी तु, या मिल्क को लो गाड़ के देखो किसी बोतल में जिस बर्तन में डालोगे वो उसी का सेफ गन कर लेता है तो देट इज अ कैरेक्टर या देट इज अडेंटिफाइंग कैरेक्टर पिकोलियर कैरेक्टर ऑफ ए लिक्यूट इसके बाद तो दूसरा कैरेक्टर जो है लिक्यूट का याद रखो जानना चाहिए लिक्यूट का दूसरा कैरेक्टर इट्स एट्रैक्शन फोर्स एज इट्स एट्रैक्शन फोर्स एज मिनिमम इन कंपेरिजन ऑफ सॉलिड इट्स एट्रैक्शन फोर्स इट्स एट्रैक्शन आकर्षण बल इट्स एट्रैक्शन फोर्स इट एट्रैक्शन फोर्स इज मिनिमम इट एट्रैक्शन फोर्स इज मिनिमम इन कंपेरिजन ऑफ इन कंपेरिजन ऑफ इन कंपेरिजन इन कंपेरिजन ऑफ सॉलिड इसका आकर्षण बल सॉलिड की अपेक्षा कमजोर होता है सो It flows from one place to another place, so it flows. So it can be flowed. So it can be flowed. So it can be flowed from one place to another place. Another place. Another place. इसके बाद बच्चों आपने देखा इसका एट्रैक्शन फोर्स सॉलिड क्या कंपेरिजन में काफी वीक होता है बच्चों तो आपने ये देखा इसका आप देख लो इसका एग्जाम्पल ऐसे एग्जाम्पल वॉटर इसका टेंडेंसी फ्लो करने का बिकॉज इसका ट्रैक्शन फोर्स मिनिमम कमजोर इसके बाद ये मेल इसका भी टेंडेंसी फ्लो करने का मस्टर्ड वाइल इट्सेट्रा ऑल आर ऑल आर लिक्यूड बच्चों ये सभी जो है क्या कहेंगे लिक्यूड कहलाते हैं ये सभी लिक्यूड्स है बच्चों अब आइए हमने देखा कि ये लिक्यूड्स का अपना कोई डिफरेंट सेट नहीं बट लिक्यूड्स का ये इसको जिस बर्तन में आप रखोगे जिस बर्तन में आप उरोले उरे, उरे लोगे डालोगे पॉड करोगे वह उसी बर्तन के सेट को एक्सेप्ट कर लेता है दूसरा आपने देखा ये लिक्विड का ट्रैक्शन फोर्स लिक्विड का ट्रैक्शन फोर्स सॉलिड की अपेक्षा काफी कमजोर होता है जिसी कारण से ये फ्लो करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस अबे बच्चों एक चीज आप जान लो ये वाटर मिल्क का भी एग्जाम्पल हुआ एक चीज और जान लो कि लिक्विड को अपना वेट भी होता इट हैज ओन वेट इट हैज इट हैज ओन वेट अपना वजन वजन फिक्स इसका वजन फिक्स होता है इट ये तो हमने देखा लिक्विड्स के बारे में बच्चों अब हम आगे देखेंगे गैस तीसरा फॉर्म से मैटर का तीसरा फॉर्म से मैटर का गैस
gas. बच्चों हम लोगों ने सॉलिड और लिक्विड की चर्चा की अब हमें देखना है गैस की द ऑल द एयर अराउंड अस इज ए मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस हमारे चारों ओर की जो वायु है वह विभिन्न गैसों का मिश्रण है बच्चों सो दैट वी कैन से दैट एयर इज मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस तो जान लो बच्चों गैस का आप देख लो कैरेक्टर इट सेफ एंड साइज इट इंडेफिनेट इट्स सेफ एंड साइज इंडेफिनेट अनिश्चित इसका सेप और साइज इनडिफिनिट है अनिश्चित है दूसरा इसका कैरेक्टर्स बच्चों इस इंटरसेलुलर स्पेस इज वेरी लार्ज इंटरसेलुलर एसपेसेज और लार्ज इस एक्शन फोर्स इट एक्शन फोर्स अट्रैक्शन बल इस एक्शन फोर्स एच वेरी वीक Very weak, so that it can be easily diffused. It can be, so it can be easily diffused. विस्तृत हो जाती है diffused from. वन प्लेस टू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस दी जा रहे कैरेक्टर्स ऑफ गैसेस बच्चों वी कैन नॉट सी द एयर गैसेस हैव नो फिक्स टैप एंड साइज हमने बता दिया बच्चों द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस इसको देख लीजिए देखिए इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है एयर इजी में एयर नेचुरल गैस नेचुरल गैस नेचुरल गैस हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक्सेट्रा कर लो यहां पर दी तो एक जान लो नेचुरल गैस का प्राइमरी कंपोनेंट क्या हो सकता है वॉट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस तो लिख लो यहां पर जानकारी की दृष्टि कौन से है द प्राइमरी द प्राइमरी कंपोनेंट द प्राइमरी कंपोनेंट कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस The primary component of natural gas, natural gas is methane. मेरे प्यारे बच्चों आप जान लो आपके घरों में जो एल पी जी सिलेंडर होते हैं उसमें लिक्विड पेट्रोलियम गैस उसका कंपोनेंट ये प्राइमरी ये प्राइमरी ये मेन कंपोनेंट मीथेन होता है इसलिए हम कहते हैं कि मीथेन इज आवर फायर मीथेन हमारा इंधन है तो गैसेज कैन बी यूज्ड इन फायर वर्क मैंने गैस का उपयोग हम इंधन के रूप में भी 
करते हैं और उसका प्राइमरी कंपोनेंट या चिप कंपोनेंट बोलो या मेन कंपोनेंट बोलो मीथेन होता है तो बच्चों ये हम हमने गैस की चर्चा की गैस का अपना कोई सेप एंड साइज नहीं दूसरा गैसों में बड़े बड़े खाली स्थान होते हैं जिस खाली स्थान को हम इंटर सेलुलर स्पेस बोलते हैं तो गैसों में इंटर सेलुलर स्पेस पाए जाते हैं और गैस को इसलिए हम आसानी ये गैस आसानी से डिफ्यूज होते हैं इसका कारण है कि इसमें इंटर सेलुलर स्पेस पाए जाते जैसे किसी कोई किसी के कोई पर्सन अपने बॉडी पर सेंट का इस्तेमाल करता है तो दूर के पर्सन को भी उनके सेंट का गंध जो है वो सुनाई पड़ती है बच्चों क्योंकि उसका ये क्या कहते हैं उसमें इंटर सेलुलर स्पेस बहुत बड़े होते हैं जिस कारण से उसका एट्रैक्शन फोर्स या कर्सन बल काफी कमजोर होता है बच्चों इसलिए यह इजली आसानी से डिफ्यूज कर जाते हैं और ये एग्जाम्पल में एयर आपने देखा कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस तो हाइड्रोजन भी गैस है नाइट्रोजन भी गैस है ऑक्सीजन भी गैस है नेचुरल गैस इसका मेन चिप कंपोनेंट या प्राइमरी कंपोनेंट मीथेन है जिसका उपयोग हम ईंधन के रूप में कर सकते हैं बच्चों अब दूसरे दिन अभी हमने देखा डिफरेंट स्टेजेज ऑफ या फॉर्म्स ऑफ गैस ये मैटर और हमने ये भी देखा कि व्हाट इज मैटर हमने ये भी देखा कि मैटर्स के कितने कैटेगरी होते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्सेशन ऑफ मैटर फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज नेक्स्ट डे होगा बच्चों कन्वर्सेशन ऑफ मैटर फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज बच्चों धन्यवाद बच्चों